empieza, voy a aconsejarlos. Te voy a dar, ese carro es tuyo, esa casa es tuyo, no un daño le está haciendo. Enséñelos a depender y a ganarse las cosas. Hasta que yo mire que ganaron sus cosas también, le vamos a dar algo. ¿Cuántos adoran? Le estamos para apoyarle, como padres, pero que se defiendan solos. Y el joven tiene que saber, tiene que tener un nivel espiritual primeramente. Segundo lugar, ustedes que nacieron jóvenes aquí, otros que nacieron en Centroamérica, pero si tuvo la oportunidad de tener un nivel académico, aprovechenlo. Le va a servir en el mañana. Número tres, tiene que tener un nivel económico. Qué silencio. Y usted va a triunfar. Ese es un fundamento. Cuando se comienza, ¿cuántos adoran al Señor? En el Evangelio, lo que el Evangelio vino a nuestra, el Evangelio que vino a nuestra vida nos vino a despertar del sueño que estábamos viviendo. De las costumbres que estábamos viviendo. Y a su nombre. ¿Cuántos adoran al que vive reina para siempre? Aleluya. Ahora, literalmente dejan a padre, madre, pero estoy para decirle a usted. Aleluya. Todavía se sigue con la misma cornolía. No se abandona a los padres, porque entonces la, la Biblia se contradijera. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Ven? Entonces vamos a honrar también a nuestros padres. ¿Cómo lo vamos a honrar? Con un buen testimonio, un buen comportamiento. Cuando un hijo se porta mal, el padre sufre. Deshonramos a los padres. Pero cuando los hijos se portan bien, el matrimonio camina bien, los padres están felices. ¿Sí o no? ¡Qué silencio! Alguien puede decir aleluya. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¿Vive o no vive? Por tanto se unirá a su mujer. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Amén? Y le damos gracias a Dios por nuestro hermano Aníbal. Aleluya. ¿Qué le está preparado, hermanos? Está preparado. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Así es que no hay nada más lindo, Aníbal, vivir solo. No hay nada más lindo vivir solo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Que va a estar la suegra ahí. Con todo respeto a todos. Va a estar la suegra ahí diciendo, ay, que mi hijo no, no, no cocina. No le gusta que le cocinen así. Es que a mi hijo no le gusta que el plato se lo pongan así. Hermanos, con la ayuda de Dios, van a ir aprendiendo y se van a ir enseñando los dos. Todos adoran a Dios, pero que no haya tercero ni cuarto gobernando un matrimonio. Y a su nombre. Vamos aquí. Aleluya. Ahora, no olvidarse de los padres. Recuerden, de que nos crecieron. Mamá nos tuvo nueve meses en su vientre. Cargando ahí, y solo Dios sabe con qué sacrificio nos crecieron. No olvidarnos de ellos. Lo tenemos que honrar. Y a su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Los jóvenes dónde están? ¿Se quiere casar? ¿Verdad que sí? Prepárese. Aleluya. Y a su nombre. Tres puntos importantes para un joven para casarse. Una buena relación con Dios. Una plena madurez espiritual. Número dos, si tiene un nivel académico, gloria a Dios. Tercer lugar, tiene que tener un nivel económico. ¡Qué silencio! Vamos a predicarle de prosperidad para que usted se contente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Quiero que vayamos a un versículo muy lindo. En el libro de Efesios... Vamos a aconsejar al, aleluya, al esposo, le vamos a llamar el esposo, y está casado delante de la ley civil, aleluya, y la esposa está contrayendo matrimonio hoy, aleluya. En el libro de Efesios, su capítulo 5, y cuando esté en el verso 25, me confirma con un fuerte amén. Efesios. Su capítulo 5, verso 25. 
¿Vive o no vive? vive? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro hermano Aníbal? ¿Amén? Pero esta palabra es en plural. ¿Dónde están aquellos que ya tienen su esposa? ¿Se han casado? Como cuatro allá atrás. ¿Cuántos tienen su esposa? El consejo no solamente es para ellos. Es para todos nosotros. Y a su nombre. En otro tiempo cuando aceptamos a Jesús, no lo amábamos como hoy. Lo aceptamos con poco conocimiento, reconociendo que Él es un Salvador. Pero a través del tiempo nos enamoramos más de Él, ¿sí o no? Porque lo hemos conocido más a través de la Escritura. Y a su nombre. De la misma manera tiene que ser el matrimonio. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Vive o no vive? Efesios su capítulo 5, verso 25. Maridos, ¿dónde están aquellos esposos? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a quien. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué ejemplo tenemos nosotros como creyentes? Porque este lenguaje solamente lo entienden los nacidos de nuevo. Y a su nombre. El mundo no puede entender este lenguaje porque ¿qué amor pueden dar que no tienen? El único amor que ha venido, hermanos, a nuestra vida y hemos conocido es el amor de Cristo. Que nos amó con amor eterno. Aún no mereciendo que nos amara. Aleluya. Porque él estaba bien con su padre. ¿Cuántos adoran al Señor? Él dejó su trono, hermano. Aleluya. Y vino a esta tierra. Nos amó dando su vida. Para salvarnos. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Nos amó. Con un amor ágape. Un amor, hermanos. A cambio de nada. ¿Cuántos adoran al Señor? Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermanos, aleluya, tenemos que amar a la esposa y a su nombre. Amar porque tenemos, hermano, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, como nos amó a nosotros como iglesia. Se entregó por la iglesia, dio su vida por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia. Y la iglesia es la novia del Cordero. Y a su nombre, en pocas palabras, él dio todo por su novia. Y de la misma manera nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. No todos adoran al Señor. Muchos hermanos, aleluya, no saben amar porque no tienen el amor de Dios. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo, que conoce el amor de Dios, ama, hermanos, incondicionalmente. Ama, aleluya, lo entrega todo. Porque quiere complacer, quiere sentir bien a la persona. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Sigamos leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de preparársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha y sin arruga semejante sino que fuese santa sin mancha y sin arruga ¿cuántos adoran al Señor? en pocas palabras aleluya bendito Dios la iglesia del Señor hermanos aleluya no es una iglesia que se parezca a un club social. Donde la iglesia es donde están los santos, los redimidos lavados a precio de sangre. Una iglesia que se está preparando, está preparada para irse con el Señor. Y a su nombre. De esa manera el Señor purificó a su iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que ese gran día nadie se quede. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo compara, hermanos, un matrimonio con la iglesia con Cristo? La Biblia. Y a su nombre. Simbólicamente. Y a su nombre. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo que se ama. Solo la esposa sabe cómo usted la trata. Cómo usted le ama. Y ella puede discernir si usted solo se ama. Porque el que no ama, no tiene amor. 
Porque ¿qué puede, qué puede dar si no, no tiene para dar lo que se llama amor? El que da amor pues es porque está lleno de amor. Pero hermanos, el que está solo amargo, lo que va a dar es amargura. ¿Cuántos adoran al Señor? Solo gritos. No, como que, qué silencio. Y a su nombre. Aleluya. Pero le damos gracias a Dios que hemos conocido a Jesús, ¿verdad que sí? Y Él nos ha enseñado a amar. Aleluya. Nuestro hermano Aníbal, bendito sea el nombre del Señor, Jesús es ejemplo. Él nos amó, dando su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él nos compró a precio de sangre, nos enseñó a amar, nos amó, aleluya, a cambio de nada. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que imitar al Maestro, dar amor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Vive o no vive? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque es por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como así mismo la mujer respete a su marido y a su nombre. En pocas palabras, pueblo del Señor, no solo al hombre le toca dar todo. ¿Cuántos adoran al Señor? También la novia tiene que responder, aleluya, con ese ferviente amor. Y a su nombre, aleluya, vive o no vive, nuestro Dios es grande, es poderoso. Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Aleluya. Su capítulo 3, verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro. Su capítulo 3, verso 7. ¿Dónde están los que ya tienen cónyuge? Los varones. Nuestro hermano Aníbal, aleluya, que hoy, bendito Dios, va a ser don Aníbal. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. aleluya. Dice el verso 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer no se necesita dar un golpe físico para herirla con muchos pretextos, gestos con muchas cosas negativas una mujer puede ser herida y destruida ¿por qué? porque la Biblia nos aconseja que la tratemos como vaso que ¿y qué hay con un vaso frágil? ¿Amén? se quiebra agarre un vaso un cristal es frágil ¿verdad que sí? Déjelo caer, a ver qué le pasa, si queda igual, ¿verdad que no? ¿Se va a hacer qué? Así es la mujer, por eso hay que tratarla como vaso frágil. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre. Muchas veces se quiere actuar como actuaron nuestros ancestros, nuestros padres. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero ha llegado Cristo a nuestra vida y tenemos que actuar como Cristo nos enseña. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre, solo con palabras se puede destruir a una mujer el maltrato. No hay necesidad de golpes. Cuántos adoran a Dios. Por eso hay que tratarla como vaso frágil. Y a su nombre, solo nuestro hermano Alfredo está de acuerdo. Gloria a Dios. Y como co acoheredera de, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones que... Aníbal, ¿querés que los cielos se abran cuando tú dobles rodillas? Trata bien a tu esposa, que va a ser ella tu esposa. Trátala bien para que el cielo esté abierto cuando dobles rodillas. ¿Qué dice ahí? Para que vuestras oraciones te no tengan estorbo. Mire qué privilegio es tratar bien a la esposa 
Y cuando se ora, esa oración llega al trono de la gracia. Y a su nombre. Pero si no podemos tratar a la esposa y queremos que Dios nos escuche. En silencio. Hermanos, Dios no complace a nadie. A niños a niño malcriados, ¿verdad que no? ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Que quieren que Dios haga lo que ellos le piden, pero no quieren hacer lo que Dios les ordena que hagan. Y a su nombre. Y por eso, aleluya, el libro de Jeremías nos habla de que no es el barro que le da órdenes al alfarero, sino que es el alfarero que le da órdenes al barro. Y el barro tiene que hacerse como el alfarero quiere. Y a su nombre. ¿Cuántos adoran al que vive y reina para siempre? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Reyes, Señor de Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A nuestro Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermanos, aleluya. Quiero compartir con nuestro hermano Aníbal y todos los oyentes. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio es para siempre. Hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. ¿Cuántos adoran a Dios? Hermano, yo, su servidor, yo no creo en el recasamiento. Quisiera complacer a muchos, pero yo no puedo. Yo no creo en el recasamiento. Así es que luchemos por el matrimonio. ¿Cuántos adoran a Dios? Como que se les fue el gozo. Mira, Aníbal, con la palabra te enseño el día de hoy. Primera de Corintios. Aleluya. ¿Cuántos adoran? 739. 739. Y a su nombre. Aleluya. Yo no creo porque la Biblia lo dice. No es porque yo tengo mi propia doctrina. Primera de Corintios 7.39 La mujer casada está ligada por la ley Mientras su marido que Vive Mientras que el marido vive Puede divorciarse y casarse y casarse Pero ese matrimonio no es válido Delante de Dios Para que sea válido Tiene que estar muerto el cónyuge Cualquiera de los dos No, yo sé que esto no le gusta mucho Porque no lo predican los pastores ¿Cuántos adoran? Y a su nombre Hermanos, tenemos que hablar de una verdad a un pueblo, a una generación que tenemos hoy, que el mundo está de mal en peor. Y a su nombre, ¿cómo se casan los artistas por mancomunados, sí o no? Se casan por los bienes, cuando nos divorciamos mitad y mitad. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero en Dios, hermano, aleluya, es para siempre. No es temporal. No, como que los, los amenes están por ahí así. ¿Cuántos adoran al Señor? Mientras el cónyuge vive, no se puede casar. La mujer casada está ligada por la ley mientras el marido, para su marido vive, ¿verdad que sí? Pero si su marido muriere, libre es para qué? Para casarse con quien quiera, pero no malinterprete con quien quiera, ahí viene la respuesta. Con tal que sea en quien, en el Señor, y a su nombre, cuando adoran a Dios, se puede casar, aleluya, cuando el cónyuge ya está muerto, con quien quiera, pero que sea también en el Señor. No se va a ir con un impío o con una impía. Qué silencio. Eso es lo que estamos viendo hoy. Ya no, la enseñanza de Cristo se ha perdido. Y lo han perdido los padres supuestamente cristianos. Yo felicito, hermano, aleluya, nuestro hermano Aníbal, nuestra hermana Glendy. Que profesan la misma fe. Creen en el mismo Dios. Y eso es bíblico. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. La enseñanza tiene que venir de casa. Le damos gracias por los jóvenes que han entendido la Escritura. 
y no van a buscar su cónyuge en este mundo cruel. Buscan a una persona que es de su misma fe, creen en lo mismo, y eso se llama obediencia a Dios. Y a su nombre. Vive o vive. Aleluya. Entonces, para entrar ahí en ese texto que estoy hablando, quiero finalizar aquí. Así es que si hay problemas, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová va a levantar banderas a nuestro favor. Por un camino el enemigo vendrá, pero por siete se irá. Porque cuando estamos sometidos a Dios, Dios peleará por nosotros. Y el diablo no puede destruirnos. Al que ha destruido porque le han dado cabida al enemigo, le han abierto la puerta. Y a su nombre. Pero un hombre o una mujer que esté de rodillas buscando a Dios, congregándose. Cuando el diablo venga no va a ver a, él, eh, no va a, ver a ellos, va a ver a Cristo en ellos. Primera de hermanos, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y qué. Pero hay que someterse a Dios primero para poder resistir al diablo. Queremos resistir al diablo, echar fuera demonios, que todo nos vaya bien, pero no sometemos a Dios, hermano, ¿qué poder vamos a tener? Primeramente nos sujetamos a Dios y el diablo va a salir huyendo, porque por nuestra obediencia Dios nos dará la victoria. Felicitamos a nuestro hermano Aníbal, hermana Glady, que fueron guiados por Dios y buscaron, pudieron, aleluya, casarse. Están casados bajo la ley de Dios, con un yugo igual y no desigual. Y esta enseñanza tiene que ser de los padres cristianos a los hijos, prepararlos. No deje que su hijo se case con una impía, ni su hija se case con un impío. Yo se lo apruebo con la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Jóvenes, van a casarse un día, les hablé los tres puntos, primeramente lo espiritual, segundo, si hay, eh, 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 si hay eh, intelectual, primero espiritual, si hay intelectual, y tercero es, aleluya, un nivel económico. Hablé de esos tres puntos, pero nunca cometan el error más grande y la decisión más grande, casarse con una que no conoce de Dios. Puede venir a Cristo, puede, pero entre unas diez, una vendrá. Porque si Dios no lo respalda, es que no va a ir bien las cosas. ¡Qué silencio! ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Quiero que vayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Consejo para los jóvenes, para aquellos que están pensando ya, Señor, envía mi media naranja. ¿Cuántos adoran al Señor? Ya, los años se están pasando. Ya, Señor, quiero mi novia, quiero mi esposa. Aleluya. Asegúrese lo que usted está pidiendo. Y a su nombre. Segunda de Corintios 6.14. 6.14. Quiero que me lo pongan en la pantalla. No os unáis como en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Dele, hermano. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un nombre que le pusieron al diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiero que me pongan en la pantalla el libro. Aleluya, qué silencio que hay. Si yo fuera usted, dijera aleluya. Nehemías, su capítulo 13, verso 23 al 26. Nehemías 13. Nehemías, lea conmigo esta palabra. Otra los jóvenes. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar qué. Judaico. Sino que hablaban conforme la lengua de cada pueblo. Siga. Y reñí con ellos. Y los maldije. Y herí a algunos de ellos. 
y les arranqué ¿qué? los cabellos y les hice curar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos ¿le puede dar un aplauso al Señor? así es que el que se quiere perder porque quiere perderse porque enseñanza hay estamos aquí pero Aníbal nuestro hermano Aníbal y nuestro hermano Glenn son ejemplos para los jóvenes aleluya nunca tomen la decisión jóvenes de casarse con yugo desigual nunca porque no le va a ir bien puede venir el cónyuge incrédulo que no conoce de Dios a Cristo pero le va a costar lágrimas va a batallar o es posible que a usted lo saquen de la iglesia y los dos se vayan al mundial y a su nombre pero hermanos qué privilegio casar aleluya una pareja que aman a Dios que profesan la misma fe y voy a testificar esto no para gloria del hombre sino para la gloria de Dios cuando hermana Glendy vino a la iglesia con su padre el señor me habló y me dijo Glendy va a ser la esposa de Aníbal mi esposa estaba lavando unos platos ¿cuántos adoran al señor? y había otros hermanos en la cocina de la casa y yo les dije a ellos el señor me habló anoche y les dije Glendy va a ser su esposa de Aníbal pero no le digan a nadie oren para que esto salga a la luz y estuvimos orando como a los tres meses yo supe que estaban mensajeando cuando adoran al que vive reina para siempre pero antes de eso no es que yo me crea sino que le dije a los hermanitos que estaban en la casa vamos a ver si Dios me habla o no vamos a ver si Dios me habla o no Glendy va a ser su esposa de Aníbal y, a, y algo más vi a los dos hermanos que vinieron después de ellos y ellos estaban en Guatemala todavía vi a los dos hermanos ¿cuántos ahora? y yo les dije a ellos porque yo como que los desafié y les dije vamos a ver si Dios me habla o no ella va a ser su esposa de Aníbal pero no le digan nada a Aníbal yo no le voy a hacer nada que sea Dios solo oremos para que salga la luz a los dos meses y medio, tres meses, me di cuenta que Aníbal estaba mensajeando. Yo le dije a Aníbal, ¿estás mensajeando con Glendy? Sí. ¿Y qué pasó? No, pues, este, nos gustamos. ¡Gloria a Dios! Pero vamos a hacer las cosas bien. Le vas a hablar a Glendy delante del papá para novia. No hay escondidos. Y delante de mí. Y delante del papá le habló. El papá está ahí es testigo. Porque en Dios así se trabaja. ¿Cuántos adoran al Señor? Y él le habló a Glendy para su novia, delante del padre, delante de su servidor y delante de otros hermanos líderes que estaban conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque hermanos, Dios es real, Dios es verdadero. Y a su nombre. Antes se buscaba esto, confirmación de Dios. ¿Para qué? Para que Dios aprobara el matrimonio. Ahora no hay enseñanza. Por eso los hijos, hermanos, se escapan de la casa, hacen lo que quieren, porque no hay enseñanza. Esta enseñanza no la escucha usted en una boda. Pero estamos preparando un pueblo que se va a ir con el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Estamos preparando un pueblo que quiere irse con el Señor. Y quiere hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y la gloria es de Dios. No le pertenece al hombre, a nadie. Usted y yo somos instrumentos de Dios. ¿Cuántos adoran? Y así, hermanos, vamos a ir a los votos. Aleluya. Yo estoy regocijado. ¿Cuántos están regocijados? La palabra regocijado es alegre. No importa que truene relampague, nos regocijamos en el Señor. Y a su nombre. Vamos a ir a los votos. Aleluya.